。我们家刘妈呢，年纪也大了，咸蛋呢总是拿不准。我准备让她回老家，换你去厨房掌勺，好吗？秋香听夫人差遣。嗯，夫人，秋香有些话想跟夫人说说。你刚来府上，不了解我的脾气个性。最好少说话，多做事，省得挨骂。秋香只知道对主人忠心，该说的话，就是挨骂，我也得说。没想到吃你一碗馄饨，还得听你啰嗦。行了，说吧，夫人，请让二少爷回家来住吧。原来绕了半天，是给舒涵讲话。你以为你是谁？夫人，二少爷一家在外面过日子很艰难，哼，那也是他自找的。当初，舒涵二少爷收留了秋香，我才有这个命认识了大少爷，把我的眼睛给治好了。好了好了，这些我都知道，不用再啰嗦。我累了，我要休息，下去吧。素云，这么早收工了？哎，不是，我们是来找你说点事儿。哎，对对对呀、啊，什么事儿啊？素云啊，那个你能不能再帮我们回去唱，唱曲儿、哎？我们实在是揭不开锅了、哎。啊，真这么困难了？啊，就帮我们唱一曲儿。嗯，哎，对对对，你只要能唱一曲啊，我就能把看官都招拢过来。哎、好。哎，大哥，谢谢了，谢谢了。但是，咦，看出来了吗？没有，又有了。啊！哎，欢迎光临，小三儿，刘叔，小姐，你回来了。您什么时候回来的？昨个就回来了。哦，这是我带的南京特产，拿去给伙计们分了吧。谢谢小姐。刘叔啊。我给您特地带了糖炒栗子。哎呦，小姐想的真周到，就知道我好这一口。陆叔，我走的这段时间，唐书涵的画卖的怎么样了？唐书涵的画没人买，我叫他把所有的画都拿回去了。什么？既然没人买，搁这儿呢，还耽误地方，而且还耽误他，您说是不是？时候也没这么难受，这第二胎快吐掉我半条命了都。是个男孩吧？哎，只有男孩才这么折腾妈。哎，你说是不是？会不会是个男孩啊？哎，说话呀，你怎么了？今儿一天都闷闷的，苏、啊、云，要不然这孩子咱们先不生了吧？不生？怎么能不生啊？这孩子都在我肚子里了，怎么能不生啊？这孩子来的不是时候。什么不是时候？这孩子不能生，不能。什么意思？你的意思是，你要我把肚子里的孩子拿掉？你说的什么胡话？
素云，大夫说，婷婷得的是痹症，眼下当务之急，凑钱救婷婷吧。我知道啊，婷婷的病，婷婷的病都快让我治好了，我天天给她炖补汤。再说了，你不在的时候，我一个人带着她，她过得挺好的。现在你来了，我们怎么可能养不活孩子呢？人家穷人家的孩子，四五个孩子都能养得活，我就不信我们两个人养不活孩子。你听我说。你不知道，我哥哥是大夫，我知道痹症，这个病很严重，要花很多钱。如果我们凑不出钱来治好婷婷的病，搞不好她连命都没了。胡说什么呢？婷婷怎么会没病？有病，有病，我们就赚钱来治病。你干嘛不要我肚子里的孩子？你怎么这么狠心呢？你以为我愿意？我自己都心疼。我比谁都心疼，我比谁都想要这个孩子。但是婷婷怎么办？你不能不管她吧？好，就算我们凑出钱来救好了婷婷，这个孩子生下来，我们还要再腾出钱来给她精神、物质还有教育，这些我们一样都给不了，怎么办？我们不能让孩子生下来就受苦吧？你你说什么呀？什么精啊，什么物的，我听不懂。我就告诉你，你休想拿走我肚子里的孩子，绝不。素云，你别碰我。休想拿掉我肚子里的孩子，这孩子跟你没关系。素云，素云。我刚从南京回来，本来是想来看看你们一家人过得好不好，没想到刚到门口，就听到你们为了孩子。你来的可真是时候啊！我人生中最落魄的事情让你看见了，让你看一看，一个穷困潦倒的男人，为了给自己的女儿治病。居然动了让自己老婆去打胎的念头，我真是疯了。舒涵，你是因为着急婷婷的病，你一时冲动才会说出那样的话。你不是有心的，留下孩子吧。你以为我真的舍得？你认为我真的忍心把自己的孩子亲生的骨肉去打掉？那是我的孩子，我爱他，没有人比我更爱他。我爱他。穷得走投无路，我不知道我的孩子生下来以后，婷婷怎么办？我拿什么养活这个孩子？把孩子给我吧，我替你们把孩子养大。不管这个孩子是男是女。是美是丑，舒涵，我跟你保证，我会用我的生命去爱这个孩子，去照顾这个孩子，就像照顾我自己的孩子一样。你一个单身女人要收养我的孩子，你别开玩笑了，这不可能。再说，我老婆苏云她也不会答应的。那你还有其他的选择吗？相信我，舒涵，这对你们、对孩子都是最理想的。你想想，素云现在在待产期间，她需要充分的营养，她需要安静。这些你给不了她的，我可以给。我愿意给你们一笔钱，让她好好待产。你也可以安心的画画。求谢老板，还是给我们留最后一点颜面吧。你在说什么？那是我的孩子，那是我的骨肉，它不是一张画。你在说交易吗
，我只是想帮你，你怎么可以这么说呢？别再说了，小兰。是这样的，鲁叔，我想了很久，八方雅集现在都靠你一个人在张罗着，我觉得这样下去也不是个办法，所以我我决定把这个铺子给收了。什么？小姐，咱们好不容易才做出这么个局面，小姐您说要把八方雅集给收了？鲁叔，要是您有兴趣，我可以把铺子盘给您来做。哎哎，不不不不不，小姐，我之所以帮您管理这家店，完全是因为怀念老爷当年的提携之恩。既然小姐都不愿意做了，您说我做还有什么意思呀？哎，我也想休息了。陆叔，您不怪我吧？我真对不住你。小姐，您别这么说，我能告老还乡，回家抱孙子，这不也是一人生大乐趣吗？那我再多给您一笔钱，让您好好养老。其实我想的倒不是这个，我关心的是，小姐你老这么孤身一人，这总不是个事儿啊。孤身一人，也许这就是我的命吧。素云。我错了，我错了，苏云，我是昏了头，说出那么混账的话，我我打我自己，别往心里去。你干嘛打自己呀、啊？谁让你打了？我错了，我不应该。反正你起了那样的念头，就是不该被原谅。反正这种，哎，这种话我都说出去了，我也说不回来，想怎么惩罚我也说了算。那就罚你。等孩子生下来，一年之内，给他把屎把尿。好，交给我，把屎把尿。多长时间？嗯。哦，好好，我知道，把屎把尿一年吧，两年也行。我错了。大坏蛋，你为什么要说那样的话？是我不好。你是王八蛋。我是王八蛋。我觉得吧，咱们还是等邻居回来，跟大家伙交代一声，咱们再走。还等什么等啊？这放债的人都快到门口了，你有几条命能等啊？你不为自己想，也要为我想想，对吧？快走，别走啊！哎、别拉我呀！哟，这么巧啊？急匆匆的，着急还债啊？哎，二爷，你们这是找谁呀、啊？明知故问，我们是奉刘爷之命来要债的。有人呐，欠钱不还，还想一走了之。啊，不不不，两位爷，两位爷误会了、啊，我们这是到亲戚家去借钱，想把这钱给还上。少扯了、哎哎！大爷，欠债还钱嘛，别打女人，要打打我，少废话、啊。老孙，老孙，你没事吧？啊，没事吧？欠老子钱，赶快还了。大爷，实话说吧。这要有钱，我能不还你们吗？我这刀可不长眼，你们身上要是缺了鼻子，少了个耳，少了个耳朵，可不怨我啊！两位爷，两位爷，求求你们再给我们宽限几天，好不好？我就是去偷去抢，我们一定，我们一定把这钱还上，求求你们了！快点！求求你们了，二位爷，麻烦你们再给刘爷说一声，再宽谢谢谢，谢谢。你去屋里看看，走走值钱的东西。嗯。哎，怎么样？李
边什么都没有、啊，就是一堆破烂，不值钱。大傻，哟，你们俩怎么会在这儿啊？停！这没事，快回去啊！停！快走，快走啊！你们是谁呀？卖窑子，值几个钱，把他带走。你们是谁呀？快回去！这唱的是哪出啊？先帮我把绳解。你俩自己把自己给绑起来了，这干嘛呢？来来来，来，怎么回事啊？哎，素云呐，婷婷被刘月的手下给抓走了，你们赶紧去救她呀！是啊，怎么回事？都是我不好，是我欠了刘月的钱，可我还不上债，刘月就把婷婷抓去抵债，跟我没有没关系，抓婷婷干嘛？刘月说了，天黑之前一定要把一千块钱交给他，否则的话要把婷婷给卖掉啊！一千块，我去哪儿找一千块啊？素云，你先别着急啊，我这就去筹钱。你去哪儿筹啊？等着吧，我先把婷婷赎回来再说。哎，这事都怪我。把店给盘了，现在差不多已经到车站了。我会说服他的。不行，你得先告诉我到底发生什么事了。我不能别问那么多了，好不好？在我后悔之前，麻烦你先给我钱。家也真够可以的，去跟放债的借钱，这
，借衣还食啊，这，这不是玩命吗？差点啊，还搭上了婷婷。哎呀，算了，这事儿就别说了。人家一家都连夜搬走了，估计也是不好意思，够可怜的了。哎，我真的不怨他们啊。各家有各家的难处，他们一定是被逼到山穷水尽的地步了。你说当初我刚来上海的时候，要不是他们收留我，我还不知道上哪儿去呢。我到什么时候都得记着人家的恩情。哎呦，这完全就是两码事儿，你就别替他们开脱了。我也不知道。小心，来，行，我行。哎，这事儿啊，咱就别提了。我们这家人呐。那是上天保佑着呢，舒涵终于找到钱，把婷婷给赎回来了。别提了。哎，对了，你有没有问过舒涵，这火烧眉毛的，他这一千块钱是从哪儿弄来的？我问了，他不说。哎呀，还用问吗？肯定是他大哥给的呀。哎呀，你说这舒涵真是好福气哦，有这么好一个大哥啊。那当然了，他大哥可不止给我们一千块钱。除了给流氓的，我手上还剩余点钱，哦，不然的话，这肚子大了，舒涵的话又卖不出去，这日子可真没法过了。给我跪下！当着祖宗的面，你给我说说清楚！要是祖宗们答应让你走，我马上放你走。上次计划是去美利坚，这一回。又要去广州，你媳妇儿的点子真多呀，那是一出接着一出。娘，这次是医院指派我去的，跟静怡没有任何关系。再说，我到广州那边安顿好之后，也可以接您过去住段时间啊。好，你要走也可以，除非你答应我纳妾，而且只能带妾去。静怡是正室，一定要留在家里帮我料理家务。你这不是在逼我吗？你们何尝不是在逼我呀？你和舒涵两个忤逆我，不孝之子，又要讨媳妇儿欢心，又要自己拿主意，哪有那么便宜的事儿？今天你就当着祖宗的面给我说清楚。娘，我求求你了，你就放我走吧。跪下。住几天也好，安安有秋香跟着照顾，你也可以安心的回家做一回大小姐。大少奶奶，上车吧。去吧，小心点。哎、锦姨啊，那过几天我去娘家接你。走。一个个的上班的上班，离开家的离开家，最后还是剩我一个人。我的心事，又有谁知道？夫人，高先生来了。啊，请他进来吧。哎，高先生，请。谢谢。哎，请请。唐夫人。啊，高先生，今天怎么这么有空来寒舍拜访啊
那么想他。我来这儿呢，一是想告诉你我很想你，这第二呢，我要告诉你，我们的投资已经翻了两番了。真的，嗯、已经翻两番了。嗯，那就赶紧把它拿回来呀、啊。我原以为你是个大胃口，原来胃口这么小。吃这么点就撑了？哦，对对对对，你是一个妇道人家，收了两万五那已经很多了。你再有闲钱的话，也不用拿到我这儿来投资了，就留在银行里头，你去利滚利就行了。行了，没什么事儿，我先走了。哎，你就留下吃够午饭了吗？唐大夫，您这广州是去还是不去啊？不去了，家母不同意。那您看这文件要不要签一下？人事处已经一早派人来催我了。哦，你等一下，稍等。哎呀，糟了，落在家里了。这样吧，我呢今天中午啊回家吃个饭，然后顺便把他带过来，好不好？好了，春秀，我们有事再叫你，你先出去吧。是。来，唐夫人，我敬你一杯。是不是把人支走，就是为了让我们两个人能单独的吃完饭？哼，怎么老没记性？这也不能怪我，要怪只能怪你。谁让你长得太好看了？我每天都想看到你，知道吗？不要了，让人看你多不好。每天板着脸干什么呀？我跟你说，有一天呢，相公说要吃娘子，这娘子一听啊，她就开始跑。跑啊跑啊跑，跑得一头大汗的。这时候，相公就说了：“哎呀，娘子啊，你别跑了，你停下来吧，你干什么呢？你知道娘子说什么？哎呀，相公啊，你不是要吃我吗？我在给你热菜呢。”这是谁呀、啊？能逗娘子开心？怪人，坐下。李伯，要是我们每天都可以像这样一起吃饭，听你讲笑话。那该多好啊！哎，大少爷，你怎么刚回来就要走啊？没事，你说吧叔，我也真是越来越没规矩了。媳妇儿回了娘家，连晚上都不回来吃饭，他有没有把我这个娘放在眼里啊？老张，去把叔伟给我叫出来。大少爷走了。走了？这么早就上班去了？不是，是昨天晚上走的。大少爷让我把这封信交给你。静怡和安安去广州了。你一向特立独行，我想你们一个人也可以过得很好。而舒伟经商。是不是一早就知道，大少爷和大少奶奶要离开？大少爷昨天中午回家来拿东西的时候，还好好的。你说什么？你说大少爷中午的时候回来过？就是
，您跟高先生吃饭的时候，夫人，夫人，你怎么了？律师。我怎么会来到这儿？是因为舒伟走了，我才想起舒寒的。当初是我发了狠，硬要把他赶出去。我现在这样子又算什么？可我现在是想儿子了。你好。现在什么德行？好好的一个人，为什么要作践成这样？我的女儿是想我，所以来看看我。原来是来看看我穷到什么地步。您放心，我就是再穷，也不会向您伸手的。你听听，你听听，你是怎么跟娘讲话的？你以为我稀罕来看你啊？来这种地方，走这样的路。都嫌弄脏我的鞋。我这都第二胎了，没事。哎，你不是说要去找你男人吗？去长春？是啊，我下个礼拜就去。<笑>你说我们家这个死鬼这么长时间都没有回来了，我这样冷不丁一去，要是被我逮着，他私藏了什么狐狸精？哼哼，看我怎么收腰！哎哎哎哎哎，嗯，你这人怎么这样？你说你老远的去，你给他带点好吃的，说点好听的话。干嘛老远去找家吵啊？真是的！哎，干明儿，你也来一个，咱们俩结个亲家，这哪由得了我呀？要是我们家这个死鬼有枪没子儿，我也下不了蛋。<笑>这话说的。哎，对了，那个谢老板怎么说不见就不见了？我看那个字画店的招牌都卸下来换成聚宝斋了，换了也好，只是可惜了我们家舒涵。自从八方雅集收了之后，舒涵就没有再卖过一张花，可不是吗？这哪能怪你啊？不过再这样下去，那你们家这个小的生下来以后，你们这日子该怎么过呀？哎，我有招，我都想好了，到时候啊，我设个摊儿，烙个煎饼，卖个韭菜盒子，还有小米粥。就你这手艺，当然是行了。可我要是走了，你这肚子一点一点大起来，谁帮你打下手啊？有什么下手啊？我一个人不行吗？真是的。哎，舒涵，哎，舒涵回来了。我看这次素云呐，她准给你生一个带伴的小子，够你乐的了。
。是啊，比神仙都难请。哎，娘怎么肯踏进我们这个破落户呢？哎，会不会娘她就是想过来看看我们，但她又拉不下这个面子，所以，所以才没进来。要不这样吧，明天你回娘家一趟。就跟娘说，我们请她吃饭，花点钱买点肉，我给娘做一顿好吃的饺子。等她吃好了，发现我又有了，说不定她就能让我们……让我们回家？嗯，不可能。我太了解我娘了，断了这个念想吧。信心，您总有一天会接受我们的，对吧，宝贝儿？嗯，这么久不见，他对我竟然没有一点感情，他甚至连求我一声都不肯，他心里已经完全没有我这个娘。来，你们看这招牌怎么样啊？哎呀，舒涵，画的好啊！真好看啊，这个好看吗？啊，嗯、这不用画的，看上去好好吃啊！当、哦、然好吃了，是吧？真棒，这个。可惜婷婷，你爸我呀，也只能给你妈画画招牌，别的也帮不上忙。怎么这么说呢？这会画画就是最好的本事了，不然老姑了，你会画吗？哎哎哎哎哎婷婷会吗？嘿，妈妈也不会，所以啊，会画画就是大本事。哎，苏云，由你来打点这个小池塘，有舒涵画的这个招牌，我相信这个小池塘一定能够生意兴隆，财源滚滚。借你吉言，借你吉言，借你吉言。应该快要轮到我们了吧？哦，护士小姐，麻烦请问一下，你知道唐书伟医生在广州的地址吗？哦，麻烦稍等一下，我帮你查一下，谢谢啊。这里的医生很好的，很有医德，我经常来这儿。那，谢谢啊，谢谢。这腿啊，老是抽筋儿，那都第二胎了，这肚子还大得吓人，真是。哎呀，腿老是抽筋儿不是个事儿啊。我说了你多少遍了，你说，这不让你去卖饼，你非得卖，挺着这么大的肚子，一站就是一天。你要不抽筋儿才怪。没事儿。爸爸，你猜妈妈怀的是个弟弟还是个妹妹？爸爸不知道，我猜是个弟弟。咱们娘俩一条心，我也觉得是一个小子。你觉得呢？男女都好，不过都得拿钱养活不是？没事的，我卖烙饼，你卖画，我们两个人四只手，肯定能把两个孩子带大。你放心好了。哎呀，那也得等我的画有人买才行啊。你的画。只是现在没有人喜欢，但是我的烙饼有人喜欢呀、啊。哎，你不用操心这件事儿，绝对不是问题。哎，我还在想呢，要是我这肚子里真是个小子，你说娘，是不是就会让我们回家了呀？<笑>哎，哎，哎，你说话呀，有没有这个可能啊？你怎么进来的
，又不是没来过，熟门熟路的。哦，对了，满清，现在赚钱变成了一件易如反掌的事情。第二次投资已经开始了，明天就是资金汇集的最后一天，你要不要参加？不了，我不参加了，我还要撤股。撤股？为什么？为什么？有问题吗？没有问题啊。你不是说我的两万五已经翻了两番了吗？嗯，是啊，翻了两番。那就是七万五了，我心满意足，见好就收。还是麻烦你，赶紧抓紧时间把钱给我要回来。啊，那个，没问题。不过，不过什么？高立博，我可要警告你，你千万别花什么心思，跟我耍花样。我们什么关系啊？我的心已经很烦了，你能不能少说两句？行，少说两句。你现在不就是想把钱拿回来吗？那买菜还得需要个时间吗？给我点时间，我把钱给你拿回来。还有，我现在明白了，我就是用过了的厕纸，想扔就扔。你。现在怎么样了